Naam, karibu tena katika sehemu nyingine ya Morning Trumpet na itakuwa sehemu ya mwisho na inatuleta pamoja na uh, moja kati ya vijana ambao wametajwa. Habari zao zimeandikwa katika jarida maarufu kabisa duniani linalo shughulika masuala ya kibiashara uh, la Forbes. Uh, jarida ambalo uh, linaangazia masuala ya teknolojia pia uwekezaji lakini pia na maisha uh, style za maisha ya watu. Ukiangazia watu maarufu waliofanya mambo makubwa yanayoashiria kuleta mabadiliko katika jamii. Uh, nitambue uwepo wa uh, Isaya Yunge karibu sana. Asante sana. Yana dogo mwenye umri wa mwaka 28, the most recent uh, Forbes gazeti yeah. ambalo linatoka kila baada ya wiki mbili. Um, Sio. Uh, Ili ni list, under 30. Ndio, na sasa ni mara moja kwa mwaka. Ma, mara moja kwa mwaka. Yeah. Ili ni ni, ni lile ambalo ninazungumza vijana ambao amba ni under 30 ambao yeah. hutoka mara moja kwa mwaka. Yeah. Kwa ni ni, ni nadra sana na hongera yeah. sana kwa kutajwa katika gazeti ambalo linatoka mara moja kwa mwaka. Asante sana. Nimemwalika pia Rashid Chilumba, karibu sana. Asante. Chambuzi wa masuala, karibu sana. Asante sana. Tu, tuanzie hapa kwenye gazeti lenyewe la Forbes. Una, unalifahamu vipi uh, Rashid? Uh, uh, buga, Forbes kwanza kwenye ni, ni kampuni ya masuala ya, 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 ya mawasiliano mm. na habari mm. ambayo ya na makao wake makuu kule Marekani, eh, Marekani. Mm. Eh, na linatoka kila mara mbili kwa wiki mm. uh, kwa maana ya jarida lile lenyewe lakini yeye imejitengenezea umashuhuri kwa kutengeneza orodha eh, na mfu, na tunaweza kusema ranking mtiririko eh, wa 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 wa, wa masuala kadhaa ikiwemo eh, orodha mashuhuri kabisa inayotengenezwa na jarida la Forbes na usu kwa mfano orodha ya watu mabilionea duniani na eh, karibuni kabisa katika karibu miaka 4 ama 5 iliyopita eh, eh, kumekuwa na orodha mpya ya vijana 30 walio chini ya umri wa miaka 30 kutoka kanda tofauti duniani ambao wamekuwa wakitajwa kwamba e, wamefanya mapinduzi ama mageuzi katika maeneo tofauti na na limekuwa linatoka kila mwaka na kama ulivyotaja hapo kabla e, kwa limekuwa ni jarida linalofuatiliwa sana kwa sababu orodha ya vijana inayotajwa pale mara nyingi inakuwa ni wale waliofanya au wanaoendelea kufanya kazi kubwa kwenye maeneo ya biashara teknolojia ujasiriamali na na mageuzi katika maeneo tofauti e, katika kanda tofauti duniani na lile la Afrika e, nadhani limepata umashuhuri kabisa kwa sababu kanda ya Afrika mara nyingi kimekani kama eneo lililo lililosahaulika. Kwa hiyo ukitajwa katika jarida la Forbes e, basi jina lako linakuwa ni la mtu mashuhuri na wewe kwa kweli. <laughs> yunge Isaya kwa kuwa mtu mashuhuri. Asante sana. Uh, umetajwa na jarida hili na hasa hili hapa linaloonekana kwa sasa. Naam. Ndani ya ukurasa wake ndani uh, Yumo Isaya. Naam. Na habari yako ipo na nimeiona. Ndio. Hebu tueleze Isaya Yunge ni mtu wa namna gani mpaka ukafika hatua hii ya kutajwa na jarida hili? Alafu baadaye Silumba atatuambia hivi kutajwa huku kuna maana gani? Uh, mimi ni Tanzania, kijana wa Afrika ambaye nina ma, maono na mawazo ya ku uh, tafas, tafasili mpya vijana wa Afrika kwa kana hii mpya kwamba sisi vijana tuna mawazo na magani na tunafanya kwa mimi ni mali. Nina fanya katika teknolojia ya jasiamali wa uh, teknolojia ya simu pamoja na vifaa digitali ah uh, ni asilangu nimetokea Mwanza nimezaliwa Mwanza nyangu kijijini kule nimesoma kule nimesoma Mwanza elimu yangu yote ya primary mpaka secondary na nilikuja Dar es Salaam kusoma chuo cha somo wa fedha FM digri yangu ya kwanza na baada ya chuo nikawa nimeamua nime, nime kuanzisha kampuni ya teknolojia ambayo inaitwa Soma Apps Technologies mm -hmm. na ni kwa sababu nilikwenda mwaka 2012 kwenye bunge la Ulaya kama alikuwa bunge la Ulaya nikajifunza walikuwa wanaongelea kuhusu mabadiliko ya nne ya viwanda the fourth industrial revolution na vicho, na viashira vyake ama wanasema collaborative commons ama sharing economy pale hapo wanasema leo api ya simu inaweza ikaita ika, 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 mabadiliko kwenye jamii kubwa sana lakini pia kwenda kipato kikubwa sana api ya simu inaweza kuanzisha huduma uh, za kijamii uh, za kiuchumi za kifedha katika uh, taasisi mbalimbali kwenye jamii kwa ujumla na, na bado walio wanaomiliki application wanaweza kufanya kipato kama makazi yao kwa ni kujifunza akasema wewe ni uchumi mpya naomba nifanye nifungue kampuni ambayo ita focus italenga ita, ita kwa njia ya, ya, ya application za simu mobile application ku, kwanza kutoa majawabu matatizo ma, ma, ya Afrika Afrika ni changamoto nyingi sana lakini kwanza Tanzania kuna changamoto nyingi sana kwa sababu ni nianzishe nianzie pale na kwa hiyo katika kazi ya kwanza kuifanya nilifungua kampuni hiyo nikafungua app inaitwa Soma App app hii nilichokifanya nisaidia wanafunzi wa Tanzania na Afrika nzima kupata ufadhili wa masomo kusoma nje ya nchi bule lakini pia inaunganisha wanafunzi wa Tanzania 
na um, uh, sehemu za kufanya kazi kwa mafunzo kwa kutenda internship mm. sehemu mbalimbali kwa hivyo tangu tume tume, tume achia teknolojia hii anza kufanya kazi ndani kama mwaka mmoja na, na miezi mitano sasa hivi tumeona matokeo makubwa na ni mazuri sana na moja wapo ni kwamba Forbes wameweza kuona tukaza tunaifanya kwa ni kazi kubwa na ni nzuri na wanafikiri uh, teknolojia ya somo hapo kwa miaka inayokuja mbele ita, itakuwa kubwa zaidi na inaweza kafikia kuwa na kipato cha milioni 200 kwa mwaka kama tafanya sasa yunga naonekana pale katika moja nah. kati ya kurasa pale ndio um, ulipopata taarifa za wewe kutajwa katika jarida hili nini kiliingia katika fikra zako kwanza nilifly nilifly kwa sababu nilifly kwa sababu kama kijana mjasiriamali nilikuwa nina maono ninakuwa nina mawazo ambayo ninasema nina mawazo ya kufanya hivi nataka nifanye hivi na ndokubali kwamba sisi Afrika tuna tuna changamoto nyingi sana lakini zimekuwa hazisuluhishwi au majawabu yake yamekuwa hayatoki ndani ya Afrika ama hayatoki kwa Afrika wenyewe wanakuja watu kutoka China wanatoka Ulaya kutoka Amerika wanakuja ku tatua changamoto za Afrika lakini hawazifahamu vizuri. Mm. Sisi tunajua changamoto zetu tumekuwa nazo, tumeishi nazo. Kwa nikasema kuna mnitaja kama mmoja vijana ambao wanabuni eh, kutatua changamoto za Afrika ni kafly. Na kikongo ni nikiashiria kwamba sisi kama vijana wa Tanzania, sisi kama vijana wa Afrika hatuko nyuma sana ya wakati. Tunafikiria sahihi. Tunafikiri vizuri, mawazo yetu ni mazuri, wanayathamini na ulimwengu wanataka waone tunaamka kwa wingi wetu kusema sasa tumeacha kulalamika tunaanza kutatua matatizo ya, 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 ya kimita yetu kwenye familia zetu kwenye jamii zetu na kwenye nchi yetu na baadaye Afrika nzima. Kwa mimi nimejiona kuwa ni, sasa hivi niko kwenye orodha vijana 30 tisini Afrika nzima ambao wanatengeneza majawabu ya Afrika. Ni, 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 ni faraja kwangu kwamba ninafanya ni, ni kitu kizuri na tunawaza vizuri pamoja na timu yangu. Asante. Uh, Rashidi. Ndio kijana mwenzako maana mimi naweza nikawa muhenga tayari. <laughs> kutoka usimamizi wa fedha mpaka teknolojia unajifunza nini <laughs> kwa hiyo safari yake hiyo? Nadhani ni kama nilivyosema mwenyewe ni zile fikra za kujua ni kwa sababu nadhani hizi ni fikra zaidi za kijasiria mali. Uh-huh. Kwa ba, umeliona tatizo unafikiri unaweza kulitafutia majawabu Una, unaingia katika kutafuta njia za, ku, za kusuluhisha na na hiyo ndio imekuwa miito e, ya, ya, ya mara zote kwa vijana wa Afrika kwa tusasubiri majibu yatoke kwa wenzetu walioendelea tayari kwa sababu sehemu kubwa ya matatizo yaliyokuwepo Afrika yanaweza kutatuliwa na vijana wa Afrika lakini ni mpaka e, e, kupatikane njia zinazowatia moyo e, vijana inawezekana wako vijana wa Kinaisaya wengi huku nje lakini mazingira yanawafanya yeah, washindi kutimiza mm. fikra zao za kutafutia majawabu matatizo mm-hmm. yanayotukabili e, Isaya ukiwa pale Nyanguge pale. Na. Uliwahi kufikiria hivi unavyofikiri sasa? Uli, uliiona safari ya kwenda kufanya kitu kikubwa? Au imetokea tu uh, kama nasibu hivi? <laughs> ha, kwangu hajatokea tu kwa bahati mbaya. Mimi nilikuwa mdogo nimeishi maisha magumu sana. Nimeishi familia nyingi sana kwa sababu wangu dogo hakuwa familia haikuwa haikuwa imara. Eh, kwa katika kuishi sehemu mbalimbali nikakutana changamoto nyingi sana manyanyaso mateso halingumza kimaisha chakula elimu nilikuwa ni shida kwa hivyo changamoto za maisha yangu zilinifanya kila siku niwe mtu wa kutafuta na kufikiria majawabu ma, ma, ma ya changamoto zangu mimi lakini pia zikanifanya niweze kufikia majawabu ya watu wengine ambao naona pia wanapitia ambao mimi nayapitia nilipokuwa high school eh, nilipokuwa high school eh, tako high school pale Mwanza Ghana niliweza kusema siku moja nitakuja kuingia kwenye jela la Forbes siku moja na, na, na kuna picha ambayo niliwahi kuedit nilikuwa nafanya uh, graphics kama ndio kwenye Forbes kama miongoni wa watu mashuhuri ya Afrika mm-hmm. lakini sikuja nitaingia kama teknolojia ama masuala ya fedha ama kama kiongozi lakini sema nitaingia ilikuwa ni mawazo yangu nilokuepo nayo mm-hmm. kwa sio bahati mbaya ni, ni muendelezo wa mawazo ambayo nimekuwa nayo ama uh, natamani kuona nafanya vitu vikubwa Afrika sababu hii ni Afrika yetu sisi kesho leo tuna mzee mengi tuna mzee Ali Mafruk wao tuna, tuna, tuna sana lakini kubali kwamba kesho watafika sehemu watakao wazee wamechoka lazima kijiti chao wakabidhi vijana wengine na mimi nikasema naomba nianze kujiandaa niwe tayari kupokea kijiti kupokea kijiti kwa mzee mengi yani kabizi niendeleze kuendeleza mbio ambazo yeye kazifanya kwa hiyo nimekuwa najiandaa kufanya uh, kazi kama hizo na Silumba uh, kutajwa na jarida la Forbes 
kuna, kuna maana gani mtu kama kwa, kwa, kwa kwanza lazima tuweke kumbukumbu vizuri isaya ah. sio mtanzania wa kwanza kutaja kwa ni kweli ni kweli wako wengi walikutana lakini ni lazima tu tu tuseme kwamba ni na, na katika orodha kimsingi hii ambayo imemtaja pia na isaya yupo pia Harriet Paul Spona mwanamitindo huyu mwanamitindo huyu lakini hilo haliondoi uzito wa kutajwa kwake unaruhi unakuwa pale lakini sasa nini zinakuwa inaweza ikawa faida kubwa ya kutajwa kwa sababu kwanza mpaka uingie katika orodha ile unapitia kwenye mchakato mkubwa sana wa utafiti tathmini wakati mwingine hata mawasiliano na watu wa Forbes wenyewe wakitaka kujua hasa vipi kazi unayoifanya nasaidia kubadilisha maisha ya watu huko uliko kwa la kwanza kabisa inakuongezea wigo wa kukutana na wajasiria mali wengi zaidi watu mashuhuri zaidi kwa sababu sasa nawe umu katika orodha ya watu mashuhuri lakini pili Forbes huwa wanaandaa dhifa kubwa kabisa inawakutanisha vijana hawa wote kutoka ulimwengu kule Marekani kwa jinsi taarifa zinavyosema kwa hiyo maana kukutana katika eneo moja kunaweza kusaidia na wewe kujenga sasa mahusiano mapya na kila mtu kutoka maeneo tofauti e, tofauti duniani lakini tatu unaaminika e, kwamba kama kuna watu huko nje wanafikiria wanataka kuwekeza fedha sehemu katika eneo kwa mfano kama na teknolojia na wewe wamekuona katika Forbes na Forbes ni jarida linaloaminika kwa limefanya utafiti wa kutosha kweli kazi yako inaaminika unafanya kazi nzuri e, utafiti unaonyesha wazi wazi kwa unasaidia na kuleta mageuzi katika eneo ambalo unafanyia kazi ni wazi kwamba utakuwa katika nafasi sasa ya kupata fursa nyingi zaidi mm -hmm. na kwa sasa labda saa mwenyewe tu afanye uzembe lakini kwa kutajwa kwenye orodha hii maana yake kuna kunaweza kumsaidia kuongeza mtaji wa, ku, wa kutanua kampeni yake ya kuwasaidia vijana kupata eh, ufadhili wa masomo na, na fursa nyingine kupitia app yake ya soma eh, lakini kadhalika eh, na, 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 maswala ya kibajeti eh, na, najua soma hapo mm -hmm. kati na karibu dola laki moja hivi mm -hmm. na ushe eh, gharama hizo ni kubwa karibu milioni mbili vijana wa Tanzania wanazitoa hapa lakini lazima unadunduliza dunduliza no. lakini sasa kwa fursa kama hii maana yake unajiweka katika mazingira mazuri zaidi ya kuweza kuambia watu wenye mafedha kwa bwana mimi wazo langu hili linaweza e, kuleta manufaa makubwa zaidi kwa tafadhali mm. niwekeni hapa fedha msipeleke msipeleke kwa nini una una unakiona anachokizungumza ni kweli anachokizungumza ni kweli kabisa kwa sababu na ni kwamba e, baada ya siku kama ni kwa nimetaja kuwe ni mpokea mwaliko kutoka kutoka Comesa kwa moja Comesa wanaelekea kwenda kwenye kwenye conference ya teknolojia Afrika ambapo ndio kukutana kwenye panel na CEO wa Microsoft pamoja na IBM. Kwa ni nafasi anazoongea bwana hapa ni kweli. Na kuna conference ambayo inafanyika uh, South Africa mwezi wa uh, wa saba mm. pamoja na Boston mwezi wa 10 mwezi wa 9 kwa ajili ya kuona ya Forbes na kwenda kule na ma, ma, faida ya mikutano hizi sio kwenda ku, 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 kutembea lakini kwa na watu wakubwa <laughs> ambao wanaweza kuonesha uh, um, kuvutiwa na wazo lako na biashara yako mm. wasema tufanyaje kazi tu tufanyaje partnership ama, ama tu invest kama wazaji tufanye kazi pamoja kwa hiyo mm. kama alivyosema ni kweli kabisa hii ni nafasi ambayo sisi kama kampuni na mimi kama kiongozi wa kampuni kutumia sasa kukuza kampuni yetu na iweze kuwa kampuni kubwa na mashuhuri Afrika kwa hiyo na tunajiandaa kutumia ambayo tunasema tunajiandaa tujeke vizuri tuweze kutumia nafasi hii kukuza mm. kampuni kwa kwa haraka zaidi na kufikia watu wengi zaidi mm -hmm. yeah. Na tunataka kuongeza na kwa kwa bahati mbaya sana sijui utani utanikosoa kwa bahati mbaya sana Afrika hata Tanzania kwa sababu ni sehemu ya Afrika tumeendelea kuwa na tabia ya viongozi kuto thamini haya yanayotokea huyu bwana Isaya alikushalikwa kwenye mkutano wa jinane mwaka 2007 akahutubia mbele ya viongozi wakubwa e, wa ulimwengu amehudhuria mikutano mikubwa na na na, na, na hii na hii app yake ya soma kabla au umesoma habari zake ni kwa namfuatilia kwa muda mrefu na uwezo uh, kijana kama huyu uwezi kukosa kujua kinachoendelea na mimi ni mwanahabari e, kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo najua amefanya kazi kubwa lakini sijawahi kuona kama nishawahi kuitwa hata na waziri tu wa elimu ama waziri wa science na teknolojia ndani kabisa tu akakutana waziri na Isaya si, sijui labda ataniambia ama sijui kama alishaye kualikwa hata ikulu eh, lakini a, 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 najua alishinda <laughs> tuzo ya Malkia no. atakwenda kuipokea mwaka huu yeah. anakutana na Malkia wa Uingereza no. huko wanatambua lakini hapa sindani kama alishaye kuitwa hata na waziri mkuu mtu ambaye kuhusu kukutana kukutana na Malkia kabla hujatuambia habari no. za huko ndani kama no. aliwahi kukutana na waziri au Asante inisoma hapo watu wengi wanaona ni, ni, ni sababu sio wazi la kukopi ni, ni idea ambayo tumeinovate hapa Tanzania na wana shangaji sio vitengeneza kwa hiyo uh, tumepata tuzo malikia wa Uingereza kama miongoni mwa vijana 60 ambao malikia wao wanawapa tuzo kwa jumuiya madola wanafanya vizuri kujenga jumuiya madola na kuabuni uh, uh, majabu mbalimbali wamesema tunakwenda kupata tuzo malikia ni next week nakwenda Uingereza kukutana malikia kama uh, vijana mahili wanaofanya kazi kumsaidia malikia kusaidia wa, wa vijana katika nchi za jema madola ni tuzo kubwa sana wanapewa vijana 60 kila mwaka 
tuzo hii Malkia alianza pamoja na na, na, na mwana mfalme Hali Prince Ali aliyewa juzi alianza pamoja ni kama vile kutoa uh, jumla kwa vijana 240 kwa muda wa miaka minne. Kwa mwaka huu ni mwaka wa mwisho kwa tuzo hii kutoka. Mimi mtu mwisho kwa tuzo hii na inafungwa tena hauta oh. hauta tuzo hii tena kabisa. Kwa maana yake Malkia alikuwa anataka vijana 240 wapatie tuzo afa atafanya nao kazi kwa muda mrefu mpaka ili waendelee ku saidia jumia madola lakini anasema kwamba so, wanataka soma hapo iweze kukua na ku expand kwenye jua ya madola mm. kwa sio sio tu tuzo unapewa mm. tuzo wanafikiri ina, ina sifa na inaweza kusaidia watu wengi zaidi jumia kwa baadaye baada ya tuzo ni nijisi gani tuifanye soma hapo ikue mbali mbali zaidi ya hapa nyumbani je kwa hivyo uliwahi kuitwa na mmoja kati ya viongozi wakubwa kidogo mimi sipendi sana kuwa mlalamishi ni liako na mimi muda mrefu sana nikafocus kuweka majawabu kwa sababu mimi nimejo tofauti na mimi ni mimi kiongozi katika biashara kiongozi wa Afrika mimi naangalia Afrika na naunda majabu ya Afrika naanza nyumbani kwa hivyo kwa hivyo sijawahi kuitwa na na bila kulalamiki usalamiki kwa sababu sio lazima niitwe wakati ukifika nitaitwa nafahamu wala si na shaka hilo lakini nachosema ni kwamba um ambacho kilinipa kidogo hofu ama kilinisikitisha imetuchukua muda wa wiki tatu kupata ruhusa ya kufanya kazi na wizara ya elimu ya South Africa na soma hapi yetu lakini imetuchukua mwaka mzima kupata kibali cha wizara ya elimu Tanzania kwenda kutembelea vioni kutangazia soma hapo na mpaka leo tutajipata hiyo kibali mwaka mzima lakini kwenda South Africa imenichukua wiki tatu kupata kibali cha kutembea vyo vyote na high school zote ku tangaza soma hapo ndani ya nchi ya South Africa mm. imenichukua wiki moja kupata ruhusa nchini Zambia kutangaza soma up kwenye vyo na mashuleni na kupoa ni, 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 ni barua ya wazili, wazili wa elimu lakini kwetu wako imekuwa ni ngumu hata kumfikia katibu au kufikia watendaji na wadini na mambo kwa hiyo sio kama nalalamika huenda wako busy sana kwa mi, kwa miendo dogo hapana hata kidogo kwa sababu safari ya lazima tusemi vizuri tu kwamba hili ni swala la haki kwa sababu kama tunataka kujenga taifa lenye vijana jeuri E, wenye kutafuta majawabu ya matatizo ni lazima tutengeneze mfumo unaoweza kuwasaidia kuwatambua mm-hmm. na kuwaweka karibu kwa sababu e, kijana kama huyu kukuwa tuna fikra tu ya kuanzisha kitu kikubwa kama hiko kinapaswa kupewa mchango e, na kunakutambuliwa vizuri tu hapa nchini ndio anasema mbona wenzetu huko nje mm-hmm. labda kuna watu ambao wanajiuliza hiyo soma up ni kitu gani mm-hmm. uh, mimi kupitia makala yangu ya e, ya, ya ufunguo inayoshughulika na masuala ya elimu katika taarifa zetu za habari nilipata nafasi ya kukutana na Isaya kabla mm-hmm na nikafanya makala fupi labda tuiangalie kidogo ilipozungumza uh, soma up ni kitu gani na baadaye uh, soma up ikapata tuzo uh, kule taki na vitu kama hivyo hebu tuiangalie makala hii kwa fupi safari kuyafikia mafanikio ya elimu si lele mama inahitaji ujasiri hata hivyo nia ya kusonga mbele inaweza kukutana na mkwamo wa kiuchumi hasa pale mzazi atakapotakiwa kulipa gharama kubwa za elimu ya juu. Uvumbuzi wa soma up ulofanywa na Isa ya Yunge ni mwanga wa matumaini mapya kwa wanafunzi wanaotaka elimu bora nje ya nchi iliyogharimiwa kila kitu yani full funded scholarship. Upekee wa soma up ni baada ya kuipakua katika simu yako ya mkononi. Mwanafunzi atatakiwa kujaza taarifa zake binafsi na zile za kitaaluma. Kazi inabaki kwa app yenyewe amesoma degree ya kwanza IFM accounting. Aha, anataka asome masters yake Japan, anataka asome international economics. Aha, kwa yenyewe ina match. Je, mtu aliyosoma IFM accounting ana sifa zipi za kupata uh, international economics masters kwenye chuo kipi? Kwa yenyewe inatafuta, ina inasema ha, hapa anaweza kupata. Kwa inapotea wewe kwa sifa yako chuo hiki wanataka mtu kama wewe wana nafasi kupata scholarship kwa ina kupatia inaondoa tatizo la kubahatisha scholarship kama ni apply labda labda nitapata ukisachi inakupatia list ya scholarship ambazo wewe ukiapply una hakika ya kupata lakini pia kuna ese nimeweka mifano ya ese ambayo unaweza ukaitumia kuwin scholarship kila mwaka karibu dola bilioni tatu zinazotengwa na wadau kwa ajili ya ufadhili wa masomo nje ya nchi hasa katika nchi za Afrika hurudishwa bila kuombwa. Hii ni kutokana na walengwa kutokuwa na taarifa. Scholarship nyingi ambazo tumekuwa tukizipata either ni machuoni au kwenye website mara nyingi tunaziona muda kwanza umekwenda wa kufanya vile vitu. Lakini kwa kupitia soma app ninaamini kwamba tutakuwa tunapata scholarship kwa muda sahihi na kuzifanyia 
kazi ndani ya muda sahihi. Uli usihangaike sana kutembea tembea huku na huku. Ujue kwamba mimi natakiwa kuelekea upande upi. Kwa hiyo inasaidia mtu kufanya maamuzi. Pamoja na ufadhili wa masomo, ndani ya Soma App pia kuna nafasi za mikutano ya yani conference na mafunzo kazini ya yani internship. Tangu mwaka jana, Soma App imewanufaisha vijana 555 akiwemo mvumbuzi wake mwenyewe. Hizi nafasi zipo ndani ya Soma App. Mbali ya mimi kuziweka, ninaamini nguvu ya Soma App. Ninaamini nguvu ya hizo opportunities. Mimi mwenyewe nina apply. Timu yangu pia wana apply. Sisi tunapata. Sasa hivi ninasoma Cambridge University. Nasoma uh, Masters of Leading Change. Nimepata scholarship ya malikia wa Uingereza. Fully funded. Na kuelekea mwezi wa tisa, nite kia pili ya China, nina nafasi za wanafunzi wa Tanzania mia sita. Kuenda kusoma China, fully funded scholarships, ambazo tushapewa. Kuna wanafunzi tu kujitokeza kwa apply. Isaya na timi yake wamedhamiria kuleta mapinduzi katika upatikinaji wa Elimbora kupitia Soma Up na kujibu kwa vitendo lengo namba 4 la maendeleo ya endelevu linalotaka kila mtu aifikie na kuipata elimbora. Msomi yoyote lazima elimu yake kamilike kwa kupata e, msukumo wa mawazo mapya, changamoto ya mawazo mapya ambapo ni mchanganyiko wa mawazo ili akili yake iweze kuchanganua, kudebate, kuuliza maswali, kufunguka. Faida ya pili Soma hapo ilionao ni kuwafanya wanafunzi wa Tanzania ambao umetoka e, cha sita wanasubiri bodi ya mikopo ya patia mikopo kwenda kusoma, e, kusoma Tanzania vivyo vivyo ndani. Kwa soma hapo inawasaidia wale ambao inasaidia role models kupatia wanafunzi ambao hawajiwezi lakini wanafaulu mzuri na mkubwa wana sifa za kuendelea kielimu wapate fully funded scholarships. Simu ya mkononi sasa ni zaidi ya mawasiliano. Ni kifaa cha mapinduzi katika nyanja mbalimbali za maendeleo ikiwemo elimu kutoka makala ya ufunguo mimi ni Faraja Sendegea Ah Chilumba umeona soma hapa sana kabisa na mimi na kwa kweli kwa sababu leo nimekutana na bwana Isaya hapa kwa mara ya kwanza nafikiri na mimi nitatafuta fursa kupitia soma hapa kwa siku zijazo sana Asante sasa uh, nikaenda mbele zaidi muda mfupi tu baada ya kuzungumza na Isaya uh, akanipa taarifa kwamba anakwenda TAC kwa ajili ya hiyo soma hapo imepata mwaliko. Labda mm-hmm. tuangalie tena makala nyingine ya, ya, ya soma up ambayo uh, ilimpa nafasi saya uh, ya kutembelea kule Uturuki. Application ya simu ya mkononi ya soma up inawarahisishia wanafunzi kupata ufadhili wa masomo nje ya nchi imeingia katika hatua nyingine baada ya kushinda tuzo ya app yenye mfumo bora unaojibu mahitaji wa lengwa. Katika soma up mwanafunzi anapaswa kujaza taarifa zake za kitaaluma kisha apo hiyo iliyobuniwa na mtanzania Isa Yunge itafanya kazi ya kutafuta orodha ya nafasi za ufadhili wa masomo kwa kulinganisha na sifa za mwombaji. Sisi kama somo hapo tumejaribu kufanya kazi kutoka scholarship mbalimbali duniani na kuzitafuta. Kwa mfano, tunaingia partnership na makampuni mbalimbali ambayo yanatoa scholarship. Kwa hivyo ndio kuweza kupatikana scholarship zetu. Lakini pia sisi tumeingia tumekwenda nchini China kuongea na vio chuo kimoja kimoja ambazo China wao wana scholarship nyingi sana kwa ajili ya Afrika. Na sifa nzuri ni kwamba Waafrika wengi wanakwenda kwamba kusoma nje ya nchi. Uh, sifa ya wa Nigeria, wa Ghana, wa Kenya e, sio nzuri kama ya wa Tanzania kwenye pande wa maadili, ustaalabu, uaminifu. Kwa wa Tanzania ulimwenguni kwa masomo sifa yao ni kubwa sana sasa hivi. Kwa sisi tunaongea na vio, wakisikia Tanzania okay wanawapatia scholarship kwa sababu zipo nyingi. Ugumu ni kwamba mwanafunzi anatoka Nyanguge kijijini, kule Magu kijijini, hawezi kwenda China kutafuta scholarship. Sisi kama taasisi tunajaribu kutafuta njia mbalimbali kuhusiana na vyo mbalimbali kuomba scholarship tumefanya partnership na baadhi ya partners wetu ambao wao kazi yao ni kutupatia scholarship kwa kila mabadiliko ambayo yatahusu maeneo ambayo sisi tumeshirikiana na wale watu tutapewa taarifa na update kabla hajakuwa hajatimizwa hajatokea na wakati akitokea soma up imeshiriki shindano la startup tac ambalo ni shindano kubwa linalofanyika nchini Uturuki kila mwaka la uwasilishaji wa mawazo bunifu ya kiteknolojia. Safari hii limehusisha nchi 145 na washiriki 161960. Hello, my name is Isa Yungi, I'm the founder of Soma Up. Katika washiriki 161960, sisi kama Tanzania Soma Up tukao tumeingia kwenye uh, kampuni 40 bora duniani za teknolojia. Kwa hiyo kuingia kampuni 40 bora duniani tukaamua kwenda tukaitwa kwenda kufanya demo 
kuonesha jinsi tukiongea somo wapi na kazi. Kwa mshangao tukao tumeingia katika kampuni bora kumi duniani tukapewa nafasi ya ku pitch. Pitch ni kuonyesha sababu wazo lako la bashara, idea yako na teknolojia yako pamoja na jinsi gani ambavyo unaweza ka expand. Tukao tumeingia top 3 bus of three tukaenda kufanya presentation ya mwisho tukao tumefanya vizuri sana na sisi tukao tumegongana tume nafasi ya kwanza na pili tukao tumegongana soma app ya Tanzania pamoja na kampuni ya Jordan eh kwa hivyo majaji wakawa na kazi ya kuchagua nani awe namba 1 na nani namba 2 kwa hiyo tukifanya wakachukua shilingi wakarusha juu <laughs> Kwa hiyo tukao tukaongea kwa kuwa namba 2 lengo la shindano hili ni kuzitambua kampuni changa zenye mawazo bora ya teknolojia na kuzisaidia ili kuwafikia watu wengi zaidi. Sisi kitu ni furaha sana kushinda kuwa kampuni bora duniani katika teknolojia e, changa ambazo zinakuwa ni hatua ambayo tumepiga ni kubwa sana kama kampuni ambayo ni changa tunataka tukue katika nchi yetu tupate msaada wa wananchi wa, wa, wa serikali na kuona ulimwengu unapokea teknolojia yetu kama teknolojia nzuri na ni bora nadhani ni, ni ishara nzuri kwamba wazo letu ambao tumeunda hii kusolve tatizo la, la elimu Tanzania na Afrika sio wazo baya na wazo zuri lakini cha msingi jawabu letu ambao ni soma app tumelitengeneza vizuri na lina sifa ya kuwa jawabu la kimataifa ushindi wa soma app ni ushindi wa wanafunzi wenye uwezo wa kitaaluma lakini hawana uwezo wa kiuchumi kumudu gharama za masomo ya juu na pia unaweza kuwa ushindi wa bodi ya mikopo Tanzania kwa kuwa soma app inaweza kupunguza idadi ya wanafunzi wanaoomba mikopo kwa ajili ya elimu ya juu kutoka makala ya ufunguo mimi ni faraja sendegea Na chirumba ni mkono wakizingisha kichwa. E, na, nafikiri ndo hilo ambalo tukua nasema kwa mba e, ambalo umilimalizia hapo e, mwisho. Kwa mba e, uvumbuzi huu e, na ndio mana likuwa napigia kilele kwa mba kwa nini e, serikali na, na viongozi hawaoni thamani ni kwa sababu inatuletea sisi e, thamani kubwa katika nchi. Kwa sababu kama utakuwa na uwezo wa kufadhili wanafunzi elfu moja elfu mbili kila mwaka kuenda kusoma nje hata kama si nje hata kama wanasoma vio vandali lakini wanapokea ufadhili kutoka katika mamilioni ya dola ya na kila mwaka kutoka nje manake unapunguza kwa sehemu kubwa utegemezi wa wanafunzi wengi eh, kwa bodi ya taifa ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu na vile vile eh, kwa sababu tunafahamu wanafunzi wengi wanaomba mkopo lakini hawapati eh, sasa sasa ni vizuri kuwekeza na kutoa msukumo katika teknolojia zinazosaidia eh, kupunguza mzigo kwa serikali eh, katika kufadhili eh, shughuli za masomo mchini ikiwemo hii hii ya soma. Kwa hiyo kwa hiyo kuna faida kubwa na ndio hicho nakusema. Kama tutaendelea na utaratibu katika siku za usoni, soma hapo inaweza kuwanufaisha zaidi wa Kenya, wa Uganda na wa Nigeria, wa Afrika mm -hmm. Kusini kuliko inavyowanufaisha wa Tanzania. Na kwa sababu kwa sababu utayari wao wa kupokea mambo haya makubwa na ya muhimu katika uendezaji wa elimu ni mkubwa kuliko tunavyofanya sisi hapa nyumbani. Sasa itakuwa ni kichekesho tutaposikia <laughs> anaweza kupewa nyumba kule Afrika Kusini akampewa akakaa kule na kutafutiwa ofisi <laughs> akaana eh ndio kwa sababu hata yule binti aliyetajwa naye kwenye orodha ya Forbes mm -hmm. haishi Tanzania sasa hivi yuko New York yule mm -hmm ndio bibi anafanya mm. yeah. maswala ya mitindo anaitwa Harris eh, Harris mm. anafanya yeah. mitindo lakini yuko yuko nje na, na, na wakati mmoja nilikuwa nasoma taarifa yake wa Canada maana eh, aliishi wakati mmoja Canada mm. wanaona fahari wana, wanahisi ni ni, ni mkenya wow. mm. lakini kama mm. ni mtanzania kutoka na ameishi wakati fulani bagala hapo taarifa za simu hiyo <laughs> kabisa sasa lakini sasa yuko New York E, anatajwa kama mtanzania lakini yuko New York kwa hiyo faida kubwa wanaipata marekani na wa Canada wanamtumia kama 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 wanadhani ni raia sasa haya ma, maswala ya kuto kuto jali jali haya kuto 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 toa toa kipaumbele haya yanasababisha lakini hatulalamiki sisi si ndio kwa mujibu wa isaya anaweza asilalamike kwa sababu yeye ndio <laughs> mimi binafsi nalalamika kwa sababu ni wajibu watu waliopewa majukumu ya kusaidia vijana kupiga hatua ni lazima wafanye kazi tumia hmm. science na teknolojia nafanya kazi gani kwa hapa nchini wanalipwa mishahara wanatengiwa fedha kila mwaka kwa ajili ya kusaidia vijana na kupata mitaji, e, kuendeleza e, fikra zao za kibinifu e, na, 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 na 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 kuwasaidia kutanua e, 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 kampuni zao sasa kwa hiyo ni lazima wafanye kazi hiyo si swala la kutalalamika ni swala isaya, wajibu hii ni moja kati ya products zako uh, yeah. soba up ambayo imekusababisha utajwe na jarida la Forbes ndio ndio um, unaiona wapi soma up kwa sasa uh, soma up tunapoiona sasa hivi iko iko sehemu kubwa sana kwa sababu mwaka wa nyuma tunasumuka na kupata mtaji ya wadhamini au wafadhili au investors lakini sasa hivi tunapokea mialiko ya wawekezaji wanaomba wana, wana kuwekeza yani wawekezaji ndio wanakualika wanatuomba sisi <laughs> wawekeze kwa hiyo <laughs> tumefikia level ambayo tunapokea um, maombi mengi ya kuwasikiliza na kusikia wafadhao mm. kwa hiyo nafikiri tunaelekea phase ya kukuza kampuni sasa hivi tunafungua kampuni kwa sababu pia ya mfumo wa mfumo wa ndani ya nchi yetu mimi mimi ni mtanzania nimekwenda sehemu moja ni mgahawa wa mtu mgeni wa nje amepewa uh, certificate of incentive 
tulipo ushuru kodi na mga hao tuwa chakula. Mimi nimekuenda uh, TIC kuomba incentive kama, kama startup nipo incentive mm. unambiwa hawezi kupawa incentive wa make wewe hauna kiwanda. Lakini kuna mgeni kaji hapa fungua mga hao hapawa incentive. Mm. Kwa leo nimekuenda Nigeria niepewa, niepewa punguzi wa mekamitatu. Kwa yosama hapu tunaone inakuwa zaidi njia, njia Tanzania kwa sababu atoki tufe atoki tufe kwa kweli atoki tufe tume 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 tumetoka chuo tume sacrifice kufanya kazi atujamika mahali kwa tuna wajibu pia kulinda na kupigania haki yetu na uvunifu wetu uweze kukua usifu mm. kwa sababu ya, ya, ya mazingira mabovu ambayo labda imewekwa au watu hawaoni kwa sababu hawezi kuona mm-hmm. kwa sababu hapo inakuwa nje ya Afrika uh, mwaka huu mwisho wa mwaka huu tuta launch tutafungua rasmi Kenya mwezi wa pili mwaka huu tulijaribu kufanya expansion yetu Zambia pamoja na Nigeria na ninakwambia kwa mwezi huu ninapoongea na wewe mwezi huu wa 6 uh, wa 5 ulioisha wanafunzi hamsini wa Nigeria wamepata scholarship kwenda kusoma China na je nafanya kazi vizuri kuliko nafanya kazi hapa na mazingira ya ya, 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 ya kimfumo kwa Nigeria katika ujeni ni mazuri kuliko mazingira yangu hapo nyumbani mm. ushuru ni mkubwa mm. una kipato bado ndio kulipa ushuru kwa hivyo napoona inapoelekea inakuwa Mm. lakini itakulia katika bara la Afrika sio lazima ikulie ndani ya nchi kwa sababu mazingira bado hayakuwa <laughs> mazuri kwa uh, tunapozungumzia soma up unazungumzia soma up technologies kampuni ambayo haikutengeneza hai tu soma up up mm. no. ilikuwa ndio mbele zaidi na ikatengeneza kitu inaitwa soma fit no. uh, labda tunaweza pitishwa picha zake kidogo sababu hatutakuwa na muda mm. wa kuiangalia ile makala ya soma mm. fit mm. uh, tueleze kuhusiana na soma fit no. uh, mawazo ya kampuni yetu vision ya soma up technologies tunataka kutengeneza kampuni kubwa yenye ukubwa wa Google ama ama Apple kutoka Afrika. Mm, mm. Hayo ndio maono yangu mimi. Kutengeneza kampuni kubwa ambayo miaka 10 20 inakuja kusema kampuni ya Afrika ambayo ina ukubwa kama Google sababu tuna, 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 tuna soko kwa Afrika. Kwa e, kwa soma fit ni muendelezo wa mawazo yetu haya kuunda kampuni yenye uwezo wa mkubwa wa ku kuangalia changamoto za Afrika na kuzitengenezea majawabu. Soma fit imetengenezwa kwa ajili ya kuangalia changamoto ya afya barani Afrika. Sisi hatuna e, kasumba ya kwenda kupata taarifa za afya kila mwezi kwa daktari kwenda kufanya check up. Tuna hiyo mm. kasumba. Kwa watu wengi wanakuwa na magonjwa e, pasi na kujua kwa sababu hawawezi kufuatia e, mifumo ya mwili yao kila siku. Kwa soma fit inachokufanya ni, 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 ni smart bracelet ambayo inachukua mpigo wako ya moyo inasoma mapigo ya moyo jinsi alivyo inaangalia uh, msukumo wako wa damu uh, uh, blood pressure na inasoma ina, ina, ina inakuwa inakuwa taarifa kila siku kila mwezi kila wiki mm. kwamba mpigo wako ya moyo yako sawa sawa yako juu yako chini yako hayako kawaida kama ni daktari inakwambia mm. mawazo yetu ya soma fit tunataka kutuenza version ya pili mpaka ya tano kufikia version ya tatu ya soma ya soma fit tunataka kutengeneza teknolojia ambayo itazuia watu wasife kwa sababu ya mapigo kwa sababu ya magonjwa mshtuko wa moyo, wa moyo. Mm. Ii itakuwa na uwezo wa kutumia teknolojia ya artificial intelligence itakuwa na uwezo wa kukambia bwana Rashid tunafikiria mm. kama sama nini yajayo ya utapata uh, uh, map, nini shambulio la moyo kwa nenda hospitali mapema lakini pia itakuwa ita, ita, ita zaidi itamtumia ujumbe daktari wako bwana Rashid yuko tarini kupata shambulio la moyo mm-hmm. mpigie simu aje hospitalini na itakwenda ita, ita hospitali kama ni muhimbili itatuma na notification pale muhimbili watume ambulance ije kufuate ulipo ikuwaisha hospitali mm-hmm. ili wakuwe tunataka kukaa kuk, vifo vya watu wasife kabla havijatokea na inawezekana TTC wana wanaunda wana, wana, wana mkongo wao wa, wa 4G mkubwa kwa mfumo wa smart city wa 4G tunaweza kutumia teknolojia hizo kufanya hayo hmm. tunayawazi yafanyike. Kwa hmm. huu huu ni mwanzo kwa kwenye kwenye hii, hii ni saa kama saa ya kawaida. Hii sio ninaweza si, nikaona ni smart blues muundo kama saa lakini sio kama saa. Hmm. Lakini naweza nikasoma saa. Ni kama bangili <laughs> lakini ni smart bangili. <laughs> He ni si, kama smart bangili. bangili. Mm-hmm. Inanipa majira ya na, muda. Majira of course unaona kutoka kwenye simu yako unaona pale pale kwenye mkono wako unaona majira yako ndio lakini kazi yake kubwa sio majira. Majira ni ni, ni kitu cha ziada kwenye hiyo bangili lakini matumizi makubwa ni kuona je ulivotembea leo bwana Rashid um, umechoma calories ngapi mm. unafanya mazoezi mm. lakini uzuri wa soma fit ni kwamba kama mama yako au bibi yako kijijini yuko mbali sana mm. na wewe uko Dar es Salaam hapo unafanya kazi na unataka ujua anaendeleaje akiwa amevaa hii unaweza ukaona leo mm. kule alipo anaendeleaje nikivaa suti jaivaa kwa sababu ni, 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 ni kwa kidogo na nawahi kuja kwenye interview sawa hapo ndelea uh-huh. kwa kwa mfano pale mtu unaona mtu unaweza kuona mtu ambaye yuko mbali hapo nilikuwa naangalia mtu yuko chini nilikuwa naweza kuona je mapigo yake ya moyo yakoje blood pressure ikoje kwa unaweza kaona kwa daktari wako pia 
akiwa mwimbili au akiwa Kailuki anaweza akaona bwana Rashid sasa hivi yuko e, Manyara lakini naona mapigo yake ya moyo hayako sawa sawa anapiga simu kuna shida fulani hebu tufanye leo mko nini what is happening kwako mm. kwa hiyo hi, hi, ndio vision ya Soma Fit kwa hiyo ukiwa na hiyo Soma Fit mm. unaweza uka ukao kwenye group yani kama ilivyo ilivyo WhatsApp Ndiyo. hivi namna hii na kwamba nikawa na group moja watu ambao mwaruhusu waone taifa zako za afya dari wangu mke Nesi, wangu mke wako mm. mwanao yani wana familia na na, na tunapoteza pesa nyingi sana kutibu uh, kadi ya complications na. matatizo ya moyo nchi hii yanakuwa ya kakasi kwa sababu ya mabadiliko ya mifumo yetu ya 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 ya, 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 ya maisha chakula na, na, na kadhalika e, kwa hiyo kwa hiyo vitu kama hivi e, ndio hivyo nasema vinatoka Mwanza kijana kutoka Mwanza leo nyanguge kubwa <laughs> kubwa kama hizi na uh, isa hebu tusaidie ni nikiona ni smart kwa kweli naam mfanikiwa vipi kuitengeneza uh, tumekuwa na mwaka mwaka mzima tulikuwa tunajaribu kufanya kufikiria ku, ku, ku design ku angalia teknolojia mbalimbali na kuna kubuni uh, kwanza hii sio uh, sio sio wazo jipa kwenye kwenye, kwenye ulimwengu wa teknolojia mm. so, 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 so ni invention tumejenga pale walipoishia wenzetu tumeendelea kubuni walipoishia wenzetu tumeona kwa nini tusubiri kununua uh, smart dress kutoka kutoka Apple ambayo inauza mm. shilingi milioni moja kwa tukaanza kwanza tutengeneze bidhaa ya Waafrika yenye ubora kwa ajili ya Waafrika lakini yenye kipato cha chini yenye gharama ya chini kuweza kuimudu sababu watu wengi walikuwa chini kwa hiyo hayo yalikuwa ndio mawazo ya kwanza lakini ya pili tumeanza kufanya designing software development ikakamilika ikawa inafanya kazi kwa test na timu yangu tukaanza kutafuta tuiassemble tu, tuiunde sasa hiyo kifaa kinachoonekana changamoto kwa Tanzania hii hatuna viwanda na hatuna skills hatuna hatuna ujuzi wa kutosha so ma fit kutengeneza lazima uwe na watu wanaofanya assembling line wanaunda wana, wana, wana plastic ile ile nylon ile ule mkanda wanaunda eh, chip chip mm. ni, ni, ni ule ubongo ambao mm. unaweka software yako mm. wanaunda kio kio ni, ni, ni kampuni tofauti ambazo zinahusika zina, zina, zina kuunda kifaa kimoja kwa hiyo sisi tukifahamu mimi kama kwenda China kwa sababu kama Apple anaunda bidhaa zao China China wana skills kubwa sana kwa vijana wao wanatoka in terms of skills mm. skills sana kwenda chini tutafuta baadhi ya makampuni ningepata kampuni moja nzuri ambayo wakubali kutufanyia um, manufacturing. Kwa sisi tuna assemble China. Na kwenda kule mwenyewe mimi nakuwa nakwenda huko China kwenda nafanya nafanya kazi pale China nilikuwa na, na assemble China nafanya maki ndio tunawaelekeza no, nini kifanyiki kwa sababu sisi ndio tumetengeneza tume bidhaa. Kwa hiyo nasimamia wao wanafanya assemble ni tukuunganisha zile parts mbalimbali na iwe iwe kifaa kimoja ambacho kinafanya kazi. Kwa hiyo ndio ilikuwa hatua nzima ambayo tumeifanya na uh, sasa hivi tunakaribia kuingia sokoni rasmi nadhani uh, uh, um, Uh, mwezi huu wa sita mm -hmm. na ambao pia Tanzania tu support kununua uh, somafiti wa wapoingia kwenye uh, mtandao wetu wa wote wa, wa, wa order tunauza kwa shilingi 1999 peke yake mm -hmm. ni kwa ajili ya Waafrika ni kwa ajili ya Tanzania bei ni chini kabisa lakini kazi yake ni kubwa sana mimi binafsi nadhani mwana mimi binafsi naitumia na jana nilipigiwa simu na mmoja mteja wangu ambaye alinilimpa aijaribu mm -hmm. atumie ni mtu mzima ananiambia i say iki kitu nimelala nacho kilivyo nipo matokeo yangu asubuhi sijaamini asante sana kanipa mwenye usikomba anika flyer anambia asante sana kwa nadhani inafanya vizuri na soma fit na moja kati ya product za soma up uh, technologies kampuni ambayo uh, CEO wake ametajwa katika gazeti la Forbes naona chirumba unatingisha tu kichwa <laughs> Eh nime nime nimefurahi na ku na ku na moyo wangu unasuzika unapoona fikra za vijana wa Kiafrika Tanzania wanafanya mambo makubwa kama haya na na, na kwa kweli anaweza kuleta mageuzi makubwa sana katika maeneo tofauti ya ya, ya ya maisha yetu tunafahamu wako vijana wanafanya kazi kubwa kwenye maeneo ya kilimo kwa mfano sekta ambayo inajiri wa Tanzania wengi ni kwa kutumia teknolojia sasa tuko hapo e, katika masuala ya, ya masomo na, na sekta ya elimu kwa ziko shughuli nyingi zinazofanyika ambazo kwa kweli nadhani e, lazima juhudi ziendeleza kuhakikisha watu wanaongoa mm -hmm. labda kwa dakika hizi zilizosalia tu, tuisikilize hiyo makala ya soma fit Uh, kwa, kwa utulivu kwa mtazamaji ili aweze kuunganisha mawazo kutokana na maelezo aliyoyatoa hapa isa isa teknolojia ya app si kama saa nyingine bali hii imeongezewa akili ya ziada ama artificial intelligence ina uwezo wa kusoma taarifa za mwili wa mtu aliyeivaa na kisha taarifa hizo huzituma katika app iliyopakuliwa katika simu ya mkononi teknolojia hii imepewa jina la soma fit Mvumbuzi wa saa hii ni kijana wa Kitanzania Isaya Yunge na timu yake. Wao wana ndoto ya kufanana na makampuni makubwa kama Google katika teknolojia na kujibu changamoto za dunia. Wazo na muundo wa ndani na namna inavyofanya kazi vimefanyika Tanzania. 
na baadaye umbo lake la nje kuundwa China kwa ushiriki wa karibu wa mvumbuzi mwenyewe anayeamini kwamba hiki ni kifaa cha kipekee si Tanzania tu bali pia Afrika sasa hii unapoivaa ina, ina usoma mwili wako ina sensa ambayo inasoma ina, ina, ina mwili wako mapigo yako ya moyo shinikizo lako la damu ulivotembea leo kwenda kazini ulikuwa unakimbia umechoma kauli zingapi umetembea umbali gani je mwanala vya kutosha au bado ndio ulali zaidi alafu inapotea report kwenye app yetu app ya soma fikra inapotea report kwamba mapigo yako ya moyo yapo kawaida yako chini sana au yako juu kwa kutumia soma fit unaweza kuchukua hatua haraka ili kujiokoa na hatari ya kupatwa maradhi au shambulio la moyo Utangalia hapa mapigo yangu ya moyo ni 82 82 mm. eh hata bali pressure hii hapa BPM 82 inaonekana ukinasoma kabisa kwa hivi ni unaofanya kazi mgonjwa kama ivaa hii saa na daktari akaivaa hii saa daktari akiwa mwimbili na mgonjwa akawa kibaha kwenye app ya simu ya daktari anaweza kuona mapigo ya moyo au heart rate ya huyo mgonjwa wake japokuwa ipo kibaha kaona kwa hiyo ana uwezo wa kuteki ashi na kaambia njoo hospitalini au akatuma ambulance ikamchukue kwa mfano mimi nimemlinki rafiki yangu huyu anaitwa Roman yuko China maili mbali sana nitaka kujua yeye huyu Roman leo katembea step ngapi akimbia kiasi gani na kuja nafungua hapa nimemwadi huyu kwa leo ametembea step 43 na blood pressure yake average iko 112 minimum 72 lakini kifaa nikikonesha tumeki design tofauti sana tumeweza kuweka kwa mfano tumeondoa adha ya kuicharge mtu akitaka kuchaji hiki kifaa hana haja kutembea na waya tume innovate upande wa kutembea na waya na mapaba ni kuchaji kuchaji kifaa yako cha kusim tu hapo naifungua tu huko kana nafungua ukifungua hapa hapa kuna jino unaweza kuchaji hapa kwenye power bank yako au kwenye kompyuta yako hii ni innovation ambayo tumeifanya tunazidi ku innovate lakini umuhimu wa kitu ni kwenye afya ya watanzania tunafikiria hivi karibuni tutapresent kwenye wizara ya afya tujafanya bado kwenye hatua za kupeleka wizara ya afya pamoja na taasisi mbalimbali tuweze kupata approval tunafikiria kutengeneza teknolojia ambayo hii saa na app yetu naam hiyo ni soma fit uh, isaya naam ina baraka za mamlaka tofauti tofauti baki hapa muda mfupi uliopita tulikuwa na watu wa TBS naam <laughs> naam mm. tueleze na na imeshaingia nchini si ndio uh, mzigo umeingia nchini tunamalizia uh, baraka za mwisho na baadhi ya taasisi za serikali uh, lakini baadhi ya mamlaka zimeshapitia na zimetoa zime, zime approval eh, tutamalizia sehemu uh, usika kwa upande sasa wa afya zaidi eh, tuko kwenye prosesi hizo mm-hmm. yeah. lakini kila kitu kiko kiko sawa kwa vizuri sasa hivi na maoni yako ya mwisho chilumba <laughs> Ya yeah, mimi nafikiri maoni yangu yatabaki pale pale kwamba tuendelee na jukumu la ku... tunajua kazi kubwa inafanyika sana. Kuna kazi kubwa sana inafanyika ya kuendelea e, kuleta maendeleo nchini lakini haya mawazo ya watu mapya tusi tusiasahau. Jukumu liwe la kusaidia zaidi vijana e, kufikia ndoto zao na mawazo na tunaamini katika katika fikra kama hizi tutafikia e, ndoto ya viwanda. Mm-hmm. Sasa anasema sasa zinaundwa China na rais anasema sasa tunataka viwanda. Maana ni jinsi gani sasa serikali inaweza kushirikiana na vijana kama hawa kuwa, kuhamisha teknolojia ya utengenezaji mm-hmm. Asante sana Rashidi Chilumba kwa kushiriki nasi katika Asante. Morning Trumpet. Isaya Yunge hongera sana kwa kutajwa na gazeti au jarida la Forbes. Asante na asante sana. kwa kushiriki nasi Asante katika sana. Morning Trumpet. Tunafikia mwisho wa mada ya siku. Uh, leo tujaribu kuangalia uh, namna vijana wanapoweza kuleta tofauti katika masuala tofauti tofauti. Asante kwa kuwa nasi. Mimi ni Faraja Sendegea.